Hi friends, welcome to Kids Fashion World. Here we cut a circle frog and stretch it out. We have a cotton 2 meter fabric and a cotton fabric. We have a lining. We have a maroon color. We have a yoke and a yoke. We have a call meter. First, we have a top portion. We have a cut for 5 to 7 year girl measurements. We have a cut for 2 inches. அதுக்கு பிரமா, shoulder 2 inch எடுத்திருக்கான் இப்போ, arm கொலுடி உயிரம் 5 inch எடுத்திருக்கான் அதுக்கு பிரம் மார்பு சுட்டலவு, தையிலுக்கு சேத்து 7 inch எடுத்திருக்கான் இது நுடி உயிரம் பத்திங்கினாம் top portionுக்கு 11 inch எடுத்திருக்கான் இப்போ, இடுப்பு நுடைய சுட்டலவு 6 inch எடுத்திருக்கான் கலத்து மார்க் பண்ணலாம் கலத்து நுடி வையிரம் 3 ரேஞ்ச் எடுத்திருக்கான் இது front and back ரெண்டுக்குமே ஒரே measurement நான் எடுத்திருக்கான் இப்போ இது நம்ம கட்ட பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இப்போ கட் பண்ணிட்டோம் லைனிங் உங்களுக்கு வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கு அப்புறமா இந்த மெரூன் கலர்ல யோக் பீஸ் வந்து फ्रंटக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த துணி ரெண்டா ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ இதுனுடைய இந்த ஆம் கோல் சைடு வரஞ்சு விட்டுக்கலாம் அப்படியே நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த பீச வெச்சு வரைஞ்சுக்கலாம் ஆம் கோல்ல இருந்து கீழே ஆம் கோல் பகுதியில இருந்து கீழே 1 1/2 இன்ச்சுக்கு நான் வந்து ஹைட் எடுத்துர்க்கேன் நீங்க இது வந்து உங்களுடைய மெஷர்மென்ட் தகுந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கோங்க நான் 1 1/2 இன்ச் ஆம் கோல்க்கு கீழே மார்க் பண்ணிருக்கேன் டோட்டலா இப்ப டாப்ல இருந்து 7 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இது அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுளுடைய நெக்லைன் வந்து நான் கட் பண்ணல பாருங்க இப்போ யோ பீஸ் வந்து கட் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி வந்து வரும் நமக்கு ஆம் கோல் கீழே நெக்லைன் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி திருப்பிடுவோம் இப்போ இதனுடைய ஸ்கர்ட் போர்ஷன் சர்க்கிள் ஸ்கர்ட் வந்து எப்படி வந்து கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த துணியினுடைய அகலம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு இன்ச்சும் அதனுடைய உயரம் நாற்பத்தி மூணு இன்ச்சும் எடுத்திருக்கேன் இந்த துணியை இப்போ ரெண்டாக வந்து மடிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து அகலத்தை ரெண்டாக மடிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் உயரத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக வந்துட்டு கவர் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் நான் வந்து பேப்பரில் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபோல்டிங் சைடு வந்து என்னுடைய பக்கம் இருக்குது ஓப்பன் சைடு எனக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது இப்போது இதை துணி நினச்சிக்கோங்க இப்போது இந்த பேப்பரை வந்து ரெண்டாவது மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க அதை அப்படியே வந்துட்டு திரும்ப ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா அந்த சைடில் ஒரு கார்னரில் இந்த பக்கம் கார்னரில் வந்துட்டு இடுப்புனுடைய சுற்றளவு வந்துட்டு நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் அதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த லைன் வந்து ஹைட்டு ஸ்கர்ட்னுடைய ஹைட்டு நம்ம அமர்லாக்கு வந்து எப்படி வந்து மார்க் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இந்த இடுப்பு சுற்றளவுலேருந்து நம்ம ஹைட்டு வந்து ஒரே அளவுக்கு எடுத்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் பாருங்க இது வந்துட்டு இடுப்புனுடைய சுற்றளவு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய உயரம் ஸ்கர்ட்னுடைய உயரம் அந்த உயரத்தை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சர்க்கிளாக வந்துட்டு மார்க் பண்ணுவோம் அம்பர்லாக்கு மார்க் பண்ணுற மாதிரி இப்போ இதை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும்னு காட்டுறேன் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கர்ட் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 
ஓப்பன் வந்துட்டு இருக்காது அப்படியே ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து கிடைக்கும் பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம துணியில் மார்க் பண்ணலாம் இப்போ ஃபோல்டிங் சைடு வந்து என் பக்கம் இருக்குது நம்ம இடுப்புனுடைய சுற்றளவு பார்த்தீங்கன்னா ஆறரை இன்ச் எடுத்திருந்தோம் அது வந்து தையலுக்கும் சேர்த்து எடுத்திருந்தோம் ஆறரை இன்ச்சு இப்போ அதில் பாதி அதாவது தையலுக்கு வந்து சேர்க்காமல் நான் வந்து மூணு இன்ச் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மூணு இன்ச்சுக்கு இந்த மாதிரி இந்த கார்னரில் வச்சு மூணு இன்ச்சுக்கு ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் வர மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மார்க் பண்ணதுக்கப்புறமா மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்த ஃபோல்டிங் சைடில் ஹைட் எடுக்கிறோம் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு நீ லென்த்து வந்துட்டு ஃப்ராக் வந்து கட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் அந்த பதினெட்டரை இன்ச்சை நான் மார்க் பண்ணிகிட்டே வரேன் பாருங்கள் மேலே நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிற அந்த லைனில் டேப் வச்சு பதினெட்டரை இன்ச்சுக்கு நம்ம இப்படி ஒரு மார்க்கிங் வந்து பண்ணிகிட்டே வரலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த பதினெட்டரை இன்ச்சுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் மார்க்கிங் இப்போ இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் யோக் பீஸ் இந்த யோக் பீஸை நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வைக்கிறேன் அதுக்கு மேலே லைனிங் வந்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபேப்ரிக் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு யோக் பீஸ் அதுக்கு மேலே லைனிங் அதுக்கு மேலே மெயின் ஃபேப்ரிக் வச்சுருக்கேன் இப்போது இதனுடைய இந்த கழுத்து பக்கத்தில் பாருங்கள் இதை வந்து தைச்சி முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஆம்கோலையும் தைச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ என்னுடைய கழுத்தினுடைய பகுதி வந்து தைச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஆம்கோல் தைக்கிறோம் இப்போ ஆம்கோல் வந்து தைச்சிட்டோம் இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த துணி வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணிட்டு குட்டி குட்டி நாச்சஸ் போட்டு ஆம்கோல்லையும் நெக்லைன்லையும் இந்த மாதிரி நாச்சஸ் போட்டு நம்ம திருப்பிக்கலாம் துணியை இந்த கீழே வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த யோக் பீஸ் அந்த யோக் பீஸை வந்துட்டு இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி திருப்பிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் சைடு வர மாதிரி பாருங்கள் இப்போ நான் திருப்பிட்டேன் திருப்பினதுக்கப்புறமா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போது இதனுடைய அந்த நெக்லைனில் நீங்கள் படிமான் தையல் போட்டுக்கலாம் போட்டதுக்கப்புறமா கீழே இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஃபோல்டிங் கொடுத்து ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல் இப்போ பாருங்கள் இந்த யோக் பீஸை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் இப்போ நம்ம யோக் பீஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேக் சைடு வந்து நம்ம ஜிப் அட்டாச் பண்ணுறதுனால நான் சென்டரில் வந்துட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பீஸாக வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் பீஸ் வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸில் நான் கட் பண்ணி அதில் மேலே வந்து டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி தையல் போட்டிருக்கேன் இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா லைனிங் வச்சுருக்கேன் மேல் பகுதியில் நல்ல நல்ல துணியை வச்சுருக்கேன் மெயின் ஃபேப்ரிக்கை இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற துணியை நான் நெக் லைன் அப்புறமா அந்த சைடில் சென்டரில் வந்து சைடு இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்துட்டு தையல் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் தையல் போட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஃபேப்ரிக்கை வந்து கட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ஆம்கோல் வந்துட்டு தையல் போட்டிருக்கேன் நம்ம ஃப்ரண்டில் எப்படி வந்து நம்ம தையல் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணணுமோ திருப்பணுமோ அதே மெத்தடு தான் 
இப்போ இதை நான் திருப்பிட்டேன் என்னுடைய ரைட் சைடில் இருக்கிற ஃபேப்ரிக்கை இப்போது நம்ம அந்த ஸ்ட்ரைட் பீஸ் வந்து டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வந்துட்டு இந்த ரெண்டு துணிக்கும் நடுவில் வச்சுருக்கேன் இப்போது இதை சேர்த்து நம்ம தையல் போட போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ நெக் லைன் தச்சு விட்டுட்ருக்கேன் அப்படியே நம்ம சைடு ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆம் கோல் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணி திருப்பிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம பேக் சைட் ரெடி பண்ணிவிட்டோம் அதுக்கப்புறமா ஜிப் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற அதை வந்து நான் ஜிப்பை வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறேன் இப்போ மேலே பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த தையல் தெரியுது இல்லைங்களா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம தையல் போட்டே வரலாம் அந்த தையல் மேலேயே வந்து தையல் போடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம தச்சு விட்டுலாம் நெக்ஸ்ட்டு என்னுடைய ரைட் சைடில் இந்த பீஸை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் போட்டு வந்தீங்கன்னா போதும் இது வந்து ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தட் இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஜிப்பை வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணி விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைட் ஜாயின் பண்ணோம் இந்த டாப் போர்ஷனுக்கு ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு பேக் சைடு வந்துட்டு போவுக்காக அந்த ரோப் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ப்ளேஸ் பண்ணி அதை சேர்த்து நம்ம சைட் ஜாயின் பண்ணும்போது தச்சிடலாம் பாருங்கள் ரெண்டு துணிக்கும் நடுவில் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போது ரெண்டு பக்கமும் நம்ம சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம டாப் போர்ஷன் ரெடி பண்ணிட்டோம் இதனுடைய ஸ்கர்ட் போர்ஷன் ரெடி பண்ணலாம் இது பார்த்திங்கன்னா மெயின் ஃபேப்ரிக்கும் இதனுடைய லைனிங்கும் நான் லைனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்கிள் வந்துட்டு சர்க்கிள் ஸ்கர்ட்டாக தான் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏழு லைன் கட் பண்ணல ஸோ வந்துட்டு நான் மெயின் ஃபேப்ரிக்கும் இந்த லைனிங்கும் சேர்த்து வச்சு சர்க்கிளை ஒரு தையல் போட்டு விட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறமா லைனிங்குடைய கீழ்ப்பக்கம் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ மெயின் ஃபேப்ரிக் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கர்ட்டில் நான் ஃபோல்ட் பண்ணி தைக்கல இதுக்காக க்ராஸ் பீஸ் இந்த மெரூன் கலரில் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த துணியை வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணி இப்போ பைப்பிங் மாதிரி கொடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருமா தையல் போட்டே வாங்க இந்த ஸ்கர்ட்டினுடைய நல்ல பக்கத்தில் வச்சு நான் தையல் போட்டுகிட்டே வரல பாருங்க இந்த மாதிரி தையல் போட்டுட்டே வரலாம் இந்த பிகினர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து இந்த சர்க்கிள் வந்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம தையல் போட்டுட்டோம் இதை அப்படி திருப்பிக்கலாம் திருப்பி இதனுடைய உள் பக்கத்தில் டபுள் ஃபோல்டிங் கொடுத்து தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்கர்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா பைப்பிங் வந்து தச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம தச்சு விட்ருக்கோம் சர்க்கிளில் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டாப்பையும் ஸ்கர்ட் போர்ஷனையும் இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணி ரவுண்டாக தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் பாருங்கள் இப்போது நம்ம ஸ்கர்ட்டும் டாப் போர்ஷனும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் என்னுடைய யோக் பீஸில் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் கலர் பீட் வச்சு நம்ம வந்துட்டு ரொம்பவே ஈஸியான முறையில் வந்துட்டு சர்க்கிள் ஃப்ராக் வந்து கட் பண்ணி வித் யோக்கோட கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய நெக் லைன்லேயும் யோக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் பீட் வந்து தச்சுருக்கேன் நான் கை தையல் போட்டிருக்கேன் கீழே அந்த மெரூன் கலரில் பைப்பிங் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ரொம்பவே நீட்டாக நமக்கு வந்து இந்த சர்க்குலர் ஃப்ராக் வந்து வந்திருக்கு 
கண்டிப்பா நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான वीडियोस வந்து தேவைப்படுதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நான் அப்லோட் பண்றேன் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த சேனலை Subscribe பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணுங்க थैंक यू फ्रेंड्स